pesona ternak makan rumput yang di selase rumput kering ya nah, Allah ternak mau memakannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kita channel Iwan Pasar Ibu selamat berkarya semoga sukses amin Oke baiklah kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang uh, pembuatan silase kali ini pembuatan silase memang sangat mudah ya modalnya uh, <tuh> kita nanti akan menerangkan uh, bagaimana apa-apa rahasianya Oke kenapa apa tujuannya dibuat silase uh, Jika pembuatannya benar, dia akan tah, tahan 2-3 tahun. Baiklah, mari kita mulai. Kan rumput dicacah, kira-kira panjang-panjang 5 cm. Penjemuran harus dilakukan. Sebenarnya tujuan penjemuran ini agar kadar airnya bisa berkurang. Yang dimaksud agar nanti jika di fermentasi atau di silase tidak terjadi busuk ini maka terjadi sering busuk ini kurang kering dia nah, jemur di bawah sinar matahari ya Kita langsung di sampai rata siapkan bahan-bahannya jeda atau begitu halus 3% dari jumlah yang di akan kita buat silase baru berikutnya plastik Bahannya ya, room juga boleh. Nah. Ini nanti untuk tempat penyimpanan. Baiklah, mari kita mulai. Serak, halus. Jadi, kenapa tidak pakai air, Pak? Oh, tidak perlu. Karena ini silase, bahan kering. Itu apa kita keringkan tadi? Dan kenapa tidak pakai tetes tebu? Nah, untuk mengurangi biaya-biaya. Kalau terlalu tinggi biaya, nanti kita selalu ketekoran. Intinya, nah, kita boleh memakai tetes tebu atau eh, molase atau jagung ya. Yang, yang penting dia bersumber eh, karbohidrat yang mengandung karbohidrat. Itulah tadi. Uh, silase berbeda dengan fermentasi setelah uh, penaburan uh, deda atau begatul selesai kita aduk sampai rata uh, sampai ada yang nggak kena Setelah selesai diaduk, kita masukkan drum ya. Nah. Ini harus betul-betul padat, jangan sampai ada uh, yang uh, tempat udara ya, atau berkeringat dia. Uh, harus kedap udara betul-betul ini, nggak bisa main biasanya kalau ini ada juga yang memakai kayu untuk memadatkannya kalau kita ya main gini aja main pijak-pijak aja lakukan nah. untuk penutupnya agar benar-benar kedap udara pakai dedak nah dedak ini nanti tidak nah, ini hanya sebagai penutup saja nah, bisa digunakan untuk nah, penggunaan berikutnya ini hanya untuk mengantisipasi agar dia tetap kedap udara nah, setelah, setelah itu kita tutup rapat pakai plastik di atasnya 
pakai guni ya nah ini untuk memastikan uh, keakuratan uh, penutupan ikat pakai karet baru setelah itu kita biarkan tujuh hari jangan dibuka-buka ya dibuat atau dibuat tempatnya di bawah jangan sampai terkena sinar matahari langsung atau di tempat teduh ya buatnya ya setelah tujuh hari sudah bisa kita aplikasikan Oke, setelah tujuh hari kita buka. Ya. Kita buka ini dedak atau begatulnya. Kita simpan. Nah, jadi terlihat tanda kematangannya ya Oke kita periksa lihatlah nah, jadi tanda-tanda dia matang ialah warna tidak berubah ya seperti yang awal nah, tidak berubah wanginya Oke bau tape Nah, itu tanda-tandanya matang kita angin-anginkan dulu baru kita boleh mengaplikasikannya kita berikan kepada ternak Oke. usahakan uh, silase ini Jangan dibuka lama-lama, nah, dikhawatirkan masuk nanti bakteri atau udara terlalu banyak, jadi menimbulkan bakteri berakibat nanti silase akan busuk. Ya. Setelah pemakaian uh, silase tadi, uh, sisanya kita tutup kembali seperti semula agar benar-benar aman, tidak masuk bakteri. Usahakan jangan sampai keringat nah, Inilah tujuannya Maka dibuat seperti ini Tutupnya nah, Karena nanti kalau keringat air nah, Mendatangkan air Sehingga dia busuk kita berikan Pesona ternak makan rumput yang diselase, rumput kering ya. Nah, insya Allah ternak mau memakannya dengan sangat lahap. Agar ternak mau memakan rumput ya rumput kering atau rumput yang di di silase. Nah, usahakan aja teori nah, dengan teori karena tidak ada makanan nah, dengan maksud dipuasakan dulu itulah teori untuk pemberian pakan kepada ternak yang baru pernah makan silase oke baiklah begitulah caranya selamat mempraktekkan 
Jika ada pertanyaan, silakan dicantumkan di area komentar. Segera mungkin kami akan menjawabnya. Nah, nantikan kami di tutorial berikutnya dengan berbagai pengalaman tentang beternak kambing atau domba. Selamat berkarya, semoga sukses. Amin.